बैक टू माई क्यूर सा चैनल एक एक क्रिएटिव तो हम लोग देख रहे थे क्लास फोर के चैप्टर जिसमें से कि हम लोग चैप्टर वन टू फोर के हर एक डिटेल में हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया वो आप लोग अपने हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फाइव जिसका नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में चैप्टर फोर के लास्ट लेक्चर में दिया था तो तो हम लोग उस चैप्टर में क्या जान गए थे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हर चीज जान गए थे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या होता है तो हम लोग हम लोग जो आज पढ़ेंगे आज का मेन टॉपिक जो हम लोग का होगा इस वीडियो में वो होगा फर्टिलाइजेशन का कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेना है हम लोग को सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है हम लोग जानेंगे सिर्फ प्लांट्स के बारे में प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये हम लोग को इस चैप्टर में डिटेल में थोड़ा जानना है ठीक है तो हम लोग इससे पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे हम लोग दो चीज पढ़े थे क्या पढ़े थे एक यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक मोनोसेक्सुअल होता है मतलब क्या यूनिसेक्सुअल में क्या था जिसमें सिर्फ मेल और फीमेल या तो मेल या तो फीमेल गैमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल जिसमें दोनों हो जिसमें मेल गैमिट भी हो जिस और फीमेल गैमिट भी हो उसमें हम उसको क्या बोलते हैं हम लोग मोनोसेक्सुअल ठीक है तो हम ऐसा फ्लावर जिसमें कि सिर्फ मेल हो या फिर सिर्फ फीमेल हो उसमें कैसा पॉलिनेशन होता था हम लोग पॉलिनेशन के बारे में जाने थे आप लोगों को याद होगा उसमें होता था क्या क्रॉस पॉलिनेशन होता था या फिर एयर के द्वारा जो भी होता था क्रॉस पॉलिनेशन होता था और सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता था जिसमें मेल और फीमेल गैमिट जिस फ्लावर में दोनों प्रेजेंट होता था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है क्योंकि अगर हवा बहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बगल है प्लांट है वो सेल्फ उसमें उसमें दोनों गैमिट प्रेजेंट हो, हो सकते हैं नहीं भी हो तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन जिस प्लांट्स में होता है उस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है लेकिन जिस यूनिसेक्सुअल प्लांट जो भी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि उसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो चलिए अब हम लोग अपना जो आज का मेन टॉपिक है फर्टिलाइजेशन उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या हम लोग का टॉपिक की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मतलब क्या मतलब कि हम लोग का मेन टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइजेशन हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है प्लांट में सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जिसमें मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन होने से एक न्यू बेबी प्लांट का रिप्रोडक्शन मतलब मतलब जो न्यू बेबी बॉन्ड कर जाए उसको हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में स्पेशली मेल और फीमेल गैमिट का क्या होता है फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन होने को ही हम लोग बोलते हैं क्या फर्टिलाइजेशन तो अब होता कैसे है उन दोनों का फ्यूजन होता कैसे है तो हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं पॉलिनेशन में क्या कि जो प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता था एंथर उसमें होता था पॉलिन जो कि यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में शो किया है पॉलिन ग्रेन के बारे में तो ये हम लोग का क्या है पॉलिन ग्रेन जब ये पॉलिन ग्रेन अब जिसमें मतलब सेल्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मान लीजिए ये मतलब जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें फेल और मेल और फीमेल गैमिट दोनों प्रेजेंट है ठीक है तो जिसमें जिस यहाँ से पॉलिन ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है और जब ये पॉलिन ग्रेन जब ये पॉलिन ग्रेन मतलब एकदम तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के लिए तब क्या होता है ये पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है स्टिग्मा तक आप जैसे ही पहुंचता है पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा में अब कैसे भी पहुंचे या हवा चलने से पहुंच जाए या फिर कैसे भी पहुंच जाए अगर स्टिग्मा में जैसे पहुंचता है स्टिग्मा में एक स्टिकी सबिस्टांस होता है वो स्टिकी सबिस्टांस क्या करता है स्टिग्मा में जैसे ही ये पॉलिन ग्रेन आता है वो स्टिग्मा में क्या होता है जाके चिपक जाता है ठीक है अब यहाँ पे जो स्टिकी सबस्टांस के कारण यहाँ पे पॉलिन ग्रेन आके चिपक गया अब ये यहाँ पे तो रहेगा नहीं इसको कोई ना कोई एक रास्ता चाहिए जिससे कि वो अंदर जाए और वेरी और अव्यूल में फीमेल गैमिट से जाके मिले और फ्यूजन हो तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे स्टिकी सबस्टांस जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे आके पॉलिन ग्रेन आ जाता है उसके बाद एक पॉलिन ट्यूब ये पॉलिन ट्यूब क्यों बनता है पॉलिन ट्यूब पहले से प्रेजेंट नहीं होता है किसी भी प्लांट में पॉलिन ट्यूब पहले से प्रेजेंट नहीं होता है 
जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होना होता है उस टाइम मेल गैमिट जो होता है वो कैसे फीमेल गैमिट तक पहुंचेगा उसके लिए एक रास्ता बनाता है मेल गैमिट जो होता है पॉलिन क्यू तो क्या होता है जो पॉलिन पॉलिन ग्रेन यहाँ से आया स्टिग्मा में पहुंचा अब स्टिग्मा में क्या होता है कि स्टिकी सबस्टांस प्रेजेंट होता है जिसके कारण से ये यहाँ पे आके स्टिक हो जाता है स्टिग्मा में स्टिक होने के बाद क्या होता है एक पॉलिन ट्यूब बनना स्टार्ट होता है जब ये पॉलिन ट्यूब पूरी तरह से बन जाता है उसके बाद ये जो फीमेल ये जो मेल गैमिट था पॉलिन ग्रेन वो क्या होता है धीरे 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 पॉलिन ट्यूब से आता है आता है आता है उसके बाद क्या होता है ओवेरी में पहुंचता है ओवेरी के ओवेरी क्या करता है उसको फीमेल गैमिट तक पहुंचाता है इम्ब्रियो इम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचता है उससे धीरे 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 इम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज करके क्या बनाता है एक बनाता है एक एक सेल बनाता है और एक सेल एक सेल में जब एक सेल बनने के बाद मेल और फीमेल गैमिट एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगा तो वो बनाता है जायगोर और जायगोर जब बस्ट हो करता है जब ये बस्ट करेगा जायगोर से निकलेगा न्यू बेबी प्लांट तो पहले सबसे पहले अच्छे से जानिए इसको होता कैसे पॉलन ग्रेन हुआ पॉलन ग्रेन स्टीमा तक पहुंचा वहां पे किसी की सबस्टांस होता है जो कि पॉलन ग्रेन को कैच कर लेता है मतलब यहाँ पे रहता है उसके बाद कुछ टाइम लगता है क्या बनने में पॉलन ट्यूब बनने में धीरे धीरे स्टाइल तक पॉलन ट्यूब बनता है फिर पॉलिन ट्यूब तक स्टाइल स्टाइल तक पहुंचता है पॉलिन ग्रेन फिर उसके आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है फिर पॉलिन ट्यूब पूरा जब रेडी हो जाता है तब पॉलिन पॉलिन ग्रेन जो होता है उस रास्ते से पहुंचता है कहा हमारा हमारे ओवेरी में ओवेरी ओवेरी ये जो होता है ना ये येल्लो कलर का टाइप में होता है ये येल्लो कलर का होता है मतलब ये कलर्ड होता है व्हाइट में रहता है ओवेरी तक पहुंचा ओवेरी तक पहुंचा उसके बाद बनेगा हमारा एक इम्ब्रियो सैक इम्ब्रियो सैक बनता है इम्ब्रियो सैक भी पहले से प्रेजेंट नहीं होता है प्लांट्स में जब यहाँ पे जब जब हम लोग का आता है मेल गैमिट जब पहुंचता है हम लोग का ओवेरी तक तब ओवेरी क्या ओवेरी क्या करते हैं बस करता है और बनाता है इम्ब्रियो सैक बस मतलब हो गया कि फूटना फूटता है यहाँ पे बनाता है इम्ब्रियो सैक इम्ब्रियो सैक में क्या होता है पहले से कुछ माइक्रोपाइल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि क्या बनता है एक सेल बनता है एक सेल बनने के बाद क्या होता है एक सेल के अंदर ही मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होके ये क्या बना देता है लास्ट में जायगोट क्या बनाता है जायगोट जायगोट क्या होता है उस एक सेल के अंदर मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन होने के बाद जायगोट बनता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक बन जाता है मतलब सीड बन जाता है और उसके बाद इस सीड को आप कहीं भी डालिएगा तो उससे फ्लावर बन कोई उस फ्लावर का प्लांट बनेगा या उसके बाद फिर जायगोर जायगोर आज जो सीड होता है उस सीड को आप लोग कहीं भी लगाइएगा तो एक न्यू बेबी प्लांट आता है या फिर उसमें ही एक न्यू फ्लावर आता है तो इसी तरह से होता है पूरा फर्टिलाइजेशन बाकी आप लोग एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए जिससे आप लोग फर्टिलाइजेशन और क्लियर हो जाएगा तो हाँ आई होप कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे बस एक छोटा सा सिंपल प्रोसेस था कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा बाकी आप ये छोटा सा जो वीडियो देखेंगे इसमें आप लोग को अच्छी समझ में आ जाएगा In the mature flower of Amaryllis, when the anthers burst, pollen grains are liberated. The female part of the flower is the pistil, which consists of the stigma, the style, the ovary with one or more ovules.
Embedded in the ovule is the embryo sac, which contains antipodal cells whose function is unknown, polar nuclei, the egg cell, on either side of which are the synergids, which seem to function as nurse cells for the egg. In nature, pollen grains are transferred to the stigma where they germinate and grow down the style. Similarly, the tube of a grain germinating in sugar solution increases in length. The cytoplasm the vegetative nucleus and the generative cell migrate from the grain into the tube. The vegetative nucleus is slightly ahead of the generative cell. In the sequence which follows, only the generative cell can be seen moving in the cytoplasm. Several hours after the start of germination, the generative cell divides, forming two sperm cells. The tube grows very rapidly at rates greater than 500 microns per hour. Growth of the pollen tube is restricted to a zone of about 5 microns at the tip. The pollen tube, like the root hair, grows only at its tip. Unlike most plant cells, which grow over their entire surface. During germination and growth of the pollen tube, the cytoplasm streams very actively. When the pollen tube reaches the ovary, it enters the ovule through the micropyle, passes between cells of the ovule, and penetrates the embryo sac, entering one of the synergids. The tip ruptures in the synergid, and the sperm cells are released. When the sperm nuclei are freed from surrounding cytoplasm, one nucleus fuses with the egg nucleus to form the zygote. The other nucleus fuses with the polar nuclei to form the primary endosperm nucleus. Double fertilization is thus completed. Video तो वहाँ से आके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको हमारे क्लास फाइव का जितने भी चैप्टर हैं ना साइंस के उन सारे चीज के आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और हाँ वीडियो वीडियो पसंद आया और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो ये टॉपिक फॉर जो फर्टिलाइजेशन था वो समझ आया या नहीं तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग अंदर आ रखेंगे बाय बाय
med skjeis for alle hva jeg gjør da Jeg hittet kløden som om hver dag var en lørdag Så mange damer er 